ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ലേൺ ടു ലീവ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല സ്റ്റുഡൻസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആൻസർ മാറിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തി ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് റീസൺസ് ആവാം ഒന്നത് പറയണത് നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അതിന്റെ ക്ലൂസ് വായിച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേസ് സ്റ്റഡീസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലൂസിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻഡ് വരെ കാണുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതാം അതെന്തായിരിക്കും മാനേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അച്ചീവിങ് ടാർഗറ്റ്സ് അത് എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ റിഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തൊരു അതൊന്ന് കാണുക ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കോർഡിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി അടുത്തത് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വൺ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊരു ടേം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടാൽ അതൊന്നുകിൽ സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് ദം പാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി ആവാം സയൻസ് നോട്ട് റൂൾ ഓഫ് ദം ഓർ മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ എന്നിട്ട് മോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ക്ലൂസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ഇൻസിഡന്റോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഇതിന് ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സെൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് എൻകറേജിങ് സജഷൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ സജഷൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അതെന്തൊക്കെയാവാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഈ രണ്ട് ആൻസർ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻസെന്റീവ് ബോണസ് പ്ലാൻ ഇൻസെന്റീവ് ബോണസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അടുത്തത് വൺ ഹെഡ് വൺ പ്ലാൻ വൺ ഹെഡ് വൺ പ്ലാൻ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ അത് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ റീപ്ലേസ് ഐ വിത്ത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് പകരം വി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എസ് പ്രിഡ് ഡി കോഫ്സ് ഓക്കെ
ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്ലാനിങ് ആ പ്ലാനിന്റെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലാനിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ആ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ ഏതാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് വിതിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആസ് പെർ ദ ഗിവൺ കേസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആണെന്ന് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാനിങ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്ലോസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താവാം പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ലുക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വോട്ട് പ്ലാനിങ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് കൺട്രോളിങ്ങും ആവാം അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മീനിങ് കൺട്രോളിങ്ങിന്റെ മീനിങ് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇത് കൺട്രോളിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളിസീസ് അത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് തന്നെ കണ്ടോ മീനിങ്ങിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റിന്റെയും മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ക്ലോസ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റിനും കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ പോളിസീസ് അത് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അടുത്തത് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൂൾ റൂൾ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലൂ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും റൂൾ ആയിരിക്കും ദെൻ എക്സാക്ട് മാനർ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ട് മാനർ അതാണെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ ദെൻ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് അടുത്തത് പ്രിസ്ക്രൈബ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ടാസ്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയില് ഇപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ക്ലൂസ് ആണ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റിമൈനിങ് ക്ലൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതുന്നു അപ്പൊ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ആൻഡ് കമന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഞാൻ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു